వంద రోజుల ప్రతిపక్షం పగవాడికి కూడా రాని కష్టం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పదే పదే వైసీపీపై చంద్రబాబు ఓ విమర్శ చేస్తుండేవారు ప్రతిపక్షంగా ఆ పార్టీ విఫలమైందని అధికార పార్టీకి సహకరించడం లేదని జగన్ ప్రతిపక్ష నేతగా పనికిరారని చెబుతుండేవారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు అందరూ వంద రోజుల జగన్ పాలనపై సమీక్షలు చేస్తున్నారు మరి వంద రోజుల ప్రతిపక్ష నేతగా చంద్రబాబు ఏం సాధించారు ఎంతవరకు ప్రభుత్వానికి సహకరించారు అసలు ప్రతిపక్షం వంద రోజుల్లో చేసింది ఏంటి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వాటిని కాపాడుకోవడం ఇది చంద్రబాబుకి తెలిసిన పని ఈసారి కూడా ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చిన తర్వాత అదే చేస్తున్నారు చంద్రబాబు అధికారం కోల్పోవడాన్ని ఇంకా జీర్ణించుకోలేకపోతున్న చంద్రబాబు ఎందుకు ఓడిపోయామో తెలుసుకోవడానికే యాభై రోజుల సమయం గడిపారు తీరా కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు సామాజిక సమీకరణాలు కుదరక ఓడిపోయామంటూ తేల్చారు పోనీ ఆ తర్వాత అయినా నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లారా అంటే అదీ లేదు తన ఇంటిని ముంచేందుకు వరదల్లో పడవను అడ్డుపెట్టారని రాజధానిని తరలించుకుపోతున్నారని తమ వారిపై దాడులు చేస్తున్నారంటూ అన్ని కల్పిత కథలల్లుతూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు మినహా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రజలకు కనపడిన దాఖలాలు లేవు ఒకరు సినిమా షూటింగుల్లో బిజీ ఇంకొకరు సొంత వ్యాపారాల్లో బిజీ ఇలా ఎవరికి వారే యమనా తీరే అన్నట్లుగా ఉంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి ప్రజల్లోకి వెళ్లిన వారు ఎవరంటే ఇరవై మూడు మందిలో ఒకరిద్దరిని వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు వారు కూడా వైసీపీపై తమ వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టడానికి వెళ్లారు తప్ప నిజంగా స్థానిక సమస్యలేంటి వాటి పరిష్కారానికి ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశం ఎంత మాత్రం వారికి లేదు ఐదేళ్ల పాటు అధికార పార్టీగా దారుణంగా విఫలమైన టీడీపీ వంద రోజుల ప్రతిపక్షంగా అంతకంటే చీప్గా వ్యవహరిస్తోంది మంత్రుల్ని ఎమ్మెల్యేలను కులం పేరుతో దూషిస్తూ ప్రజల్ని రెచ్చగొడుతున్నారు ఎంత నీచానికైనా దిగజారడానికి సిద్ధం అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు టీడీపీ నేతలు ఈ వంద రోజుల్లో చంద్రబాబు పరిస్థితి మరీ తీసికట్టుగా తయారైంది నాయకుల్ని కాపాడుకోలేక అటు జగన్ని ఇరుకన పెట్టలేక తాను ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేతగా చంద్రబాబు కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదు